子供だってつらいよ。はい、それでは探検クラブの活動を始めたいと思います。あれあれ、今日は四年だけ。若本、兄ちゃんいたよな。そういや、うちの兄ちゃん、宿泊旅行だったかも。上級生は学校行事が重なってしまったため。今日は四年生だけになります。えー、さて、今日はあいにくの雨なので、探検クラブの活動は映画鑑賞になります。おお、派手なハリウッド映画がいいな。見終わったら感想文を書いてもらいます。登場人物の気持ちをよく考えて楽しんでくださいね。うえー、感想文か。うわ、俺も感想文苦手。知ってる映画だと楽なんだけどな。今日学校の七不思議。<笑>お、おお。なんかすごいのが始まった。学校では誰も知らない不思議な現象が起こることがあります。例えば。夜中の12時にトイレの鏡を見ると自分の死に顔が映るんだとか。わ、びっくりした。いきなりなんだよサオトメ。おいおいお前、こういうの苦手か。一人でトイレ行けなくなっちゃうんじゃねえか。<笑>な、何よバカなことを。今のはちょっとしゃっくりがってただけだよ。なんだ、しゃっくりだったのか。え、信じるんだ。放課後の薄暗い学校では、誰もいないにもかかわらず、突然校内放送が流れることがあります。その内容はザーザーという不気味な雑音なのですが、よく聞くと助けてと言っているようにも聞こえるのです。さおとめくん。大丈夫？軒下大丈夫か？そんな難しそうな顔して、あ、もしかしてトイレに行きたいんじゃ。おや、木下くん、トイレに行きたいのであれば行ってきてもいいですよ。我慢しないでくださいね。あ、は、はい。おお、びっくりした。今のは結構近かったね。焦った。なんだ。遅刻に落ちたか。え、停電？マジか？ビビった。何も見えねえ。皆さん落ち着いてください。今から電源の様子を見てきますので、そのまま動かずに席にいてくださいね。パート2へ続く。のぎしたです。大雨と雷と突然の停電。もうさ、俺こういうの苦手なんだよね。ってことで次回もお楽しみに。チャンネル登録もよろしくちゅう。